海贼王中的师徒。海贼世界中，很多人也都有自己的恩师，徒弟日后的成就也离不开师傅当初的指点。毕竟，名师、言师出高徒，在海贼王中还是很常见的。路飞的师傅雷利和冰野，路飞被红发带上道后，这一路上跟着很多人学了很多东西。如果都算上，像布鲁诺、明哥、卡尔、凯多等等，都算老师。在动画原创中，路飞小时候还曾经拜师挑战过罗杰，但败与罗杰的高手老头纳格利。但要说真正意义上传授路飞技能的恩师，只有雷利和冰野。雷利，海贼王罗杰的副船长，精通三色霸气。雷利的霸气课程也让路飞清楚了什么是霸气，并熟悉了如何灵活使用霸气，包括果实能力的精进。两年后的路飞脱胎换骨，两年前三大主力合体技才能击倒的和平主义者，这次路飞轻松一拳秒。修行期间，前一年半是雷利指导，后半年路飞自行修炼。雷利说他已经是倾囊相授了，但是两年修炼期间，路飞能学会的东西还是很有限的。路飞那会儿实力不足，能学多少学多少，很多东西需要进入新世界，面对更多的对手去领悟。所以，一直到和明哥、卡尔等人对决，到之后在和之国再次见识到刘英，路飞都会想起师傅雷利的教导和操作，再加上冰野无私传授刘英的技巧，有足够底子的路飞终于学会了如何更为强有力的对霸气的操作。所以，路飞能一路走来，直到和可爱多平分秋色，快速掌握霸王色缠绕，并不是开挂，是雷利和冰野的教导功不可没。索隆的师傅双月耕四郎和鹰眼。耕四郎是索隆最早的剑术老师，并同意将女儿古伊娜的河道一文字托付给索隆，索隆会带着古伊娜的那一份去追逐梦想。鹰眼和索隆这对相爱相杀的师徒，从对手到师徒，但鹰眼一直是索隆要超越的目标。鹰眼最初的那句话：“试着超越我吧，罗罗诺亚”，就足以看出鹰眼对索隆的认可。再到索隆拜师鹰眼，坚定的信念更是让鹰眼愿意收起为徒。索隆两年前各种消耗战，两年后经常一招秒。鬼岛之上更是越级打怪而表现出色，足以侧面看出鹰眼的实力并非高估，而是世界第一剑豪实至名归。在狂热行动中，鹰眼又在索隆面前上了一课。至少现在，索隆和师傅鹰眼之间还存在明显的实力差距。萨博的师傅蒙奇蒂龙和巴索罗米熊，十岁的萨博被龙捡到，此后一直在革命军，年纪轻轻就成为了革命军二把手，在德雷斯罗萨和大将藤虎打得难解难分。在圣地玛丽乔亚，为了救出熊，率领三个革命军军队长和藤虎绿牛等人开战，并且可以打到大将受伤的程度。尤其是那龙爪，应该是跟龙学的，霸气强度实属顶级。毕竟萨博小时候就开始受龙和熊的指导，实力突飞猛进。有这两位大佬做师傅，萨博的实力能拖住一位大将并不意外。克比和贝鲁梅博的师傅卡普，卡普的孝子孝孙，没一个是跟自己走的，直到喜提别人家的孩子克比，自家的孩子要有这理想，卡普做梦都能笑醒。当年那个胆小鬼克比，现在已经变成了可以独当一面的海军将领，而且他的剑纹色很强，在霸气持续变强之外，也精通体术。目前展示过踢、跃步、拦脚，两年前各方面只能说是半吊子。两年后，克比对体术的掌握已经很熟练了。曾经地主家的傻儿子贝鲁梅博，仿佛就跟换了个人似的，从那种纨绔的形象变成了一名真正的海军，同样也有剑纹色霸气。看来被人追着揍，真的能觉醒剑纹色霸气啊！这一点在小一万以及人妖军团和山治身上也能看出来。小一万他们作为山治的进阶师傅，虽然山治自称是地狱的回忆，但山治两年后有了很多更强的范围性招式，有了越步、海行步，有了更快的速度、更强的剑纹色，这都离不开师傅们特殊的教导方式和步步紧逼。包括提升了山治的厨艺，当然山治最重要的师傅还是哲普老板，不仅教会了山治踢技，更为精湛的厨艺以及厨师道等等，甚至还给了山治第二次生命。泽法和三大将以及一众海军将领，泽法是最成功的老师，但也是最可怜的老师，对海贼的痛恨和对海军的心灰意冷，让他走向极端。虽然这些学生有的流泪，有的致敬。但一个个的动起手来，那是真诚实。黄猿最后的一声“撒尤那拉泽法森塞”，一招不描边的八尺描边玉，表达了对泽法老师最后的尊敬。乌索普的师傅海克利斯，海克利斯教会了乌索普，植物也可以用作强大的弹药，并帮他精进狙击技术。娜美的师傅哈雷达，让娜美学会了更先进的气象科学，让娜美能够精进自己的气象武器。罗宾的师傅克洛巴博士，龙以及革命军成员。童年，罗宾跟克罗巴博士学习历史考古学，奠定了罗宾出众的历史功底。两年期间，在龙那里应该是学习一些情报能力。弗兰奇的师傅汤姆，罗杰海贼团的奥罗杰克逊号就出自汤姆之手。汤姆很早的就收养了弗兰奇，对弗兰奇来说如同父亲一样，也引领弗兰奇施展在发明上的天赋和才能。贝加庞克也算弗兰奇的半个师傅，虽然没见过，但两年修炼期间，弗兰奇到了贝加庞克原本所在的研究所。发现了很多图纸和文献，对弗兰奇来说也算是和贝加庞克博士隔空对话吧。乔巴的师傅希鲁鲁克和朵莉尔姨娘，希鲁鲁克救了乔巴，给了乔巴帽子和名字，以及一心向善、敢于冒险的希望。希鲁鲁克把乔巴当成自己的儿子，希鲁鲁克的死也让乔巴立志成为一名医生，坚定了要研发万能药的梦想。
，朵莉尔姨娘收留了乔巴，和西鲁鲁克一样，把乔巴当成自己的儿子，并传授给他顶尖的医术。在乔巴离开刺骨岛的时候，朵莉尔姨娘用西鲁鲁克生前的发明，完成了樱花的奇迹——漫天的粉红雪花，为乔巴送别。这就是西鲁鲁克想让刺骨岛开满樱花的愿望。他总是天真梦幻，但他传达的意义却那么真实有力。乔巴看到西鲁鲁克的愿望实现了，也了却了乔巴心中的遗憾。功夫海牛的师傅路飞，这是路飞在阿拉巴斯坦的意外收获。海牛徒弟们始终追随师傅路飞的步伐，后来组建了海兽海贼团，正式出海，甚至还会了武装色霸气。看到师傅路飞的消息也是非常激动，还模仿路飞的叉叉八。海贼王中还有很多类似的这种关系，他们如同父子或者如同兄长，同样也是传授某些东西的引路人，未必都是教授战斗技巧，是那种能让他们敞开心扉，让被世人讨厌的他们有一处温暖的安身之所的安全感。再或者，也是一种意志的传承和寄托。